बेतार मैगजीन बुकर भेतर आशार एक शक्ति एगिए जाए तत्य तई এই দায় থেকে দায়বদ্ধতা থেকে দায়িত্ববোধ থেকে তরুণরা তাদের শক্তি আর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন করে আগামীর বাংলাদেশ নির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছে আজকের বাংলাদেশ তারুণ্য দীপ্ত বাংলাদেশ পুরনো জীর্ণতা অন্যায় অনিয়ম বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাহস আর উদ্দীপনায় তরুণরা আজ সোচ্চার দেখে চলেছে বাংলাদেশ বিনির্মাণের নতুন পথ আজকে তরুণরা সেই নতুন পথ আমাদের শুধু দেখিয়ে দেয়নি আমাদের জন্য এই অমিয় সম্ভাবনার পথ তৈরি করে দিয়েছে তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ যেন নতুন করে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাবে এমন শুভকামনায় সুপ্রেশ্রোতা বন্ধুরা শুরু করছি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাজানো বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণের আজকের আয়োজন শ্রোতা শুরু করি তাহলে এক এক করে সব পরিবেশনা অনুষ্ঠানের শুরুতে রয়েছে বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণের বিশ্ব বিচিত্রা পর্ব বিশ্ববিচিত্রার প্রথমে জানাব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বিষয় সেই দুর্ঘটনা ছিল সোভিয়েত ইউক্রেনের চেরোনোবিলের দুর্ঘটনা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর পারমাণবিক দুর্ঘটনা ছিল সেটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের চেরোনোবিলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে সেখানে নিহত হয় বত্রিশ জন এবং বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাতে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ এবং মারা গিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারদিকে ত্রিশ মাইল জুড়ে এলাকায় মানুষের বসবাস নিষিদ্ধ করা হয় যা এখনও বলবৎ আছে এবারে জানাবো এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের খবর আবিষ্কার হোক জীবনের কল্যাণে ধ্বংসের জন্য নয় অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্রিম ফটো রিসেপ্টের অর্থাৎ ক্ষুদ্র সৌর কোষ তৈরি করেছেন এই ক্ষুদ্র সৌর কোষগুলো চোখে স্থাপন করা হবে এবং সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎ সংকেতে রূপান্তর করবে এই গবেষণা সফল হলে এটি লক্ষ লক্ষ অন্ধ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে শুনছিলাম বিস্ময়কর খবরের আয়োজন বিশ্ব বিচিত্রা পর্ব বন্ধুরা আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে কোনো পরামর্শ ভালো লাগা মন্দ লাগা আমাদের কাছে লিখে জানাতে পারেন আপনাদের মনের মতো করেই আমরা সব সময় সাজাতে চাই প্রিয় বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণ হ্যাঁ এবারে আমাদেরই প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদের পাঠানো চিঠি এবং ইমেইল নিয়ে আমাদের বিশেষ পর্ব বিহঙ্গ এই পর্বে আমরা তাদের নানা চিঠি এবং ইমেইলের জবাব দেব শুরুতেই তসলিমা খানম সুমির ইমেইল ঘোড়াদায়ের সুলতান শাহী গোপালগঞ্জ থেকে লিখেছেন আপনি বলেছেন বিগত আটই অক্টোবর নন্দিত জন পর্বে কিংবদন্তি অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চনের সোনালী অতীতের অনেক অজানা কথা শোনা হলো এই নন্দিত মানুষটির প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এছাড়া বিশ্ব ঐতিহ্য পর্বে আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত শ্বেতবর্ণ ভবনে পূর্ণ একটি শহর ব্রাজিলিয়া নিয়ে অনেক তথ্য জেনেছি 
ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানটি সম্পর্কে শ্রোতাদের জানানোর জন্য ধন্যবাদ আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই তাসলিমা খানম সুমি যে আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছেন এবং সেই সম্পর্কে গঠনমূলক মতামত বা তার ভালো লাগার কথাগুলো জানিয়েছেন এমনি করে চাই বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকুক বিএম কৌশিক আহমেদ সুজন সাধারণ সম্পাদক মধুমতি বেতা শ্রোতা সংঘ ঘোড়া দাইড সুলতান শাহী গোপালগঞ্জ থেকে বলেছেন ছয় অক্টোবর শিল্পকথা পর্বে পপ সঙ্গীতের রানী খ্যাত ম্যাডোনার জীবন কর্ম সাম্প্রতিক ব্যস্ততা বিষয়ে জেনেছি জনপ্রিয় এই সঙ্গীত শিল্পীর প্রতি রইল আন্তরিক শুভকামনা এছাড়া বই পরিচিতি পর্বে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত অন্যতম কাব্যগ্রন্থ বিশ্বের বাঁশি এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাটি ভালো লেগেছে নন্দিত জন পর্বে দেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আর আর সাক্ষাৎকার শুনতে চাই শুনে দেব জীবন ও প্রকৃতি পর্বে ম্যানগ্রোভ আর সাগরের সমতলে দেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীর অপরূপ বর্ণনা শুনলাম সময় সুযোগ পেলে পাহাড় সমুদ্র আর ম্যানগ্রোভ বন প্রকৃতির তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্যে ঢেলে সাজানো এই ছোট্ট দ্বীপ মহেশখালী ঘুরে আসা যেতেই পারে এই পর্বে সোনাদিয়ার দ্বীপ সম্পর্কে জানতে চাই এক এক করে হতে পারে আমরা বন্ধুর সাথে ঘুরে আসা যেতেই পারে ঘুরে আসাও যেতে পারে আছেন আমাদের বন্ধু আফিয়া খানম জুলি মধুমতি পেতা শ্রোতার সঙ্গে ঘোরা দায় সুলতান শেখ গোপালগঞ্জ থেকে বলছেন বিগত তেসরা অক্টোবর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সুরকার ও শরদ বাদক ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের মৃত্যু দিবসে তার সম্পর্কে অনেক কথা জানা হলো উপমহাদেশের অন্যতম এই সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই গুণীজনের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি এছাড়া চলতি বিশ্ব পর্বে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উচ্চতায় মাউন্ট এভারেস্টের বৃদ্ধি বিষয়ে গবেষণার বিস্তারিত জানানোর জন্য ধন্যবাদ আফিয়া খানম জুলিকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এমন করে যুক্ত থাকার জন্য আমরা চাই বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকুক উত্তরণের লেখুক আমাদের এরপরে লেখা বিধান চন্দ্র টিকাদারের জলির পার গোপালগঞ্জ থেকে লিখেছেন বলেছেন আমি নিয়মিত উত্তরণ শুনে থাকি তেসরা অক্টোবর বিশ্ববিচিত্রা চলতি বিশ্ব গ্রন্থ থেকে পাঠ আপনার লেখা সবই খুব ভালো লেগেছে আমরা নিয়মিত থাকি শনিবার ছাড়া হ্যাঁ আর এমনি করে এমনি করে এমন একটি লেখা পেয়েও কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ভালো লাগলো নিশ্চয়ই মোহাম্মদ রাসেল শেখ শিবালয় মানিকগঞ্জ থেকে বলছেন বর্তমানে উত্তরণ অনুষ্ঠান থেকে প্রচারিত প্রিয় একটি পর্ব হলো তারুণ্যের জয়গান এই পর্ব থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের সে সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারছি উত্তরণ কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় উপযোগী একটি পর্ব চালু করার জন্য বন্ধুরা আমরা উত্তরণে কিন্তু সমসাময়িক বিষয়গুলোকে নিয়েই সবসময় চেষ্টা করে থাকি তেমনি একটি পর্ব তারুণ্যের জয়গান ভালো লেগেছে জেনে আমাদেরও ভালো লাগলো এমনি নতুন নতুন পর্ব আমরা উত্তরণে সবসময় যুক্ত করতে চাই আপনাদের পরামর্শ চাই এর পরের লেখা এম বিল্লাল শেখের চুয়াডাঙ্গা থেকে লিখেছেন সভাপতি ছায়াপথ বেতার শ্রোতা সংঘ আপনি বলেছেন যে সুপ্রিয় ভাইয়া আপু সালাম নেবেন আশা করি আপনারা সুস্থ এবং ভালো আছেন শুভকামনা জানিয়েছেন এবং সর্বাঙ্গীন মঙ্গলও কামনা করেছেন বলেছেন উত্তরণের বিহঙ্কির চলার পথে সাথে হলাম আজকাল উত্তরণ নব নব সাজ এবং রংধনুর সদরূপা রঙের পাগল পাড়া তরঙ্গ আমাকে মুগ্ধ করে মুগ্ধ করে তো বটেই সেই সাথে পৃথিবীর দারুণ দারুণ সব অবাক করা কিছু তথ্য সহ চলতি বিশ্ব এ সময়ের সিনেমা এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর সকল পরিবেশনাসমূহ চমকপ্রদ লাগে আর এজন্য আপনাদের সকলকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু আমার একটি অনুরোধ নন্দিত জন পর্বে কণ্ঠশিল্পীর হৃদয় খানের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হোক এরপরে বলেছেন দুই তারিখের মোস্তফা আলীর বনফুলের ছোট গল্প এবং উকিল মুন্সির লেখা ও সুরে বারি সিদ্দিকের গাওয়া গানটি মধুমান ছিল আপনি সবশেষে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধন্যবাদ তো আমাদের বন্ধুরই প্রাপ্য এমনি চমৎকার লিখেছে একদম যে লেখা লেখা কিন্তু আমাদেরকেও মুগ্ধ করেছে সেই মুগ্ধতা নিয়েই আমরা বলতে চাই এমন মুগ্ধতা সবসময় চাই বন্ধুরা এমনি করেই মুগ্ধতা ছড়াবেন আমাদের নিয়ে লিখবেন উত্তরণে মোহাম্মদ সেলিম হোসেন আছেন আমাদের সাথে সল্টকোলা রোড বন্দর চট্টগ্রাম থেকে বলছেন প্রিয়জনেরা পহেলা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে অনেক কথাই জানা হলো সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় এই জনগোষ্ঠী যেন শেষ বয়সে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারেন সেজন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি বিশ্ব বিচিত্রা পর্বে মিস ইউনিভার্স কোরিয়া এর চূড়ান্ত ধাপে উত্তীর্ণ আশি বছর বয়সে চুই এর বিষয়ে জেনে সবাই অনুপ্রাণিত হবেন বলে বিশ্বাস ক্লাসিক সিনেমা পর্বে সত্যজিৎ রায়ের কুশলী পরিচালনায় সর্বকালের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী সম্পর্কে তথ্যমূলক প্রতিবেদনটির জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা এছাড়াও অনেক বন্ধু আমাদের সাথে 
চিঠিতে আছেন বা যারা আছেন তাদের কথাগুলো বলবো আরো একটি আরো একটি আমরা ইমেইলে যেতে পারি হুম নারগিস আক্তার এর লেখা অনেক বড় একটি লেখা পাঠিয়েছেন দেখা যাচ্ছে লিখেছেন জিয়নপুর চড়িডাঙ্গা জিয়নপুর দলতপুর মানিকগঞ্জ থেকে লিখেছেন বলেছেন প্রিয় ভাই আপু রাত জেগে বিহঙ্গে লিখছি কেমন আছো তোমরা উত্তরণে আপনার লেখা পড়বে সেরা পত্র লেখক নির্বাচন করা হোক আশা করি আমাদের শ্রোতাদের আশা পূরণ করবেন কর্তৃপক্ষ এতে করে উত্তরণ থেকে অনেক ভালো মানের লেখক তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস আরও লিখেছেন যে একটি বিষয় লক্ষ্য করছি আপনার লেখা পর্বটিতে শফিকুল ইসলাম বাহার ভাই আগের মতো শ্রোতাদের লেখাগুলো নিয়ে গঠনমূলক বা মতামত স্বরূপ কোনো কিছু বলছেন না আপনার লেখা পর্বে শ্রোতাদের লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজের লেখার ভুল সূত্রে নেওয়া বাহার ভাই আচ্ছা এদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন আপনার লেখা পর্বে কয়েকজনের লেখা পড়ার পরে বিশিষ্ট কবিদের লেখা প্রচার হচ্ছে এটি কাম্য নয় ওই সময়টাতে নতুন কোনো পর্ব সংযোজন করা যায় কেননা আমরা বিশিষ্ট কবিদের কবিতা শোনার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পেয়ে থাকি বেতারে উত্তরণে আপনার লেখা পর্বে ওই সব কবিদের লেখা না পড়ায় কেন বরং ওই সময়টা শ্রোতাদের লেখা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করলেও ভালো প্রথমেই আচ্ছা এবং সবশেষে বলেছেন যে আমার লেখাগুলো অন্যভাবে না নিয়ে পজিটিভলি দেখবেন এই যে চমৎকার করে লিখেছেন এবং আপনার সুন্দর মতামত এই জন্য নির্দিষ্ট করে বলা এটা অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনি এখানে দুটি বিষয় তুলে ধরেছেন একটি হচ্ছে বাহার ভাই মানে ভুল সুধরে দিচ্ছেন না এমন একটি কথা নতুন যারা লিখছেন তারা আসলে এই প্রত্যাশাটা করেন যে তাদের যদি ভুলগুলো দেখে দেয়া যায় তাহলে তারা আরও বেশি শানিত হতে পারে হ্যাঁ এবং আরেকটি কথা আপনি বলেছেন যে কয়েকজনের লেখা পরে বিশিষ্ট কবিদের যে লেখা প্রচার হচ্ছে তো শুরুতে যেটি বলবো ভুল সুধরে দেয়া আমাদের আমাদের কিন্তু প্রতি পর্বেই বাহার ভাই অবশ্যই ভুল সুধরে দেওয়ার চেষ্টা করছেন হয়তো কোনো এক পর্বে এরকম কিছু হয়নি সে পর্বেই হয়তো আপনি শুনেছেন আমরা সেই বন্ধুদের মোহাম্মদ আব্দুর রহমান লুৎফর জোয়ারদার আছেন পাংসা রাজবাড়ি থেকে আরো যুক্ত হয়েছেন চিঠিতে পাঠিয়েছেন পাংসা রাজবাড়ি থেকে বন্ধু সুরঞ্জনা মণ্ডল আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শিখদার ইসাক আলী এবং সাফাহাট নওগা থেকে আলী আহমেদ আরিফ আমাদেরকে চিঠি এবং ইমেল পাঠিয়েছেন সব বন্ধুদের জন্য আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা এমনি করে গঠনমূলক এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে লিখবেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু বিহঙ্গে পর্বে আপনাদের লেখার নানা চিঠি এবং ইমেলের কথাগুলো শুনছিলাম আপনাদের কাছ থেকে আমরা সব সময় এমন সমালোচনা বিশ্লেষণ ধর্মী উৎসাহ ব্যঞ্জক লেখা চাই আর লিখবেন কোন ঠিক ঠিকানায় জানিয়ে দিচ্ছি লিখে নিন বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণ প্রিয়যত্নী পরিচালক বাংলাদেশ বেতার সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত ইমেলের মাধ্যমে আমাদের কাছে আপনাদের মতামত ও পরামর্শ জানাতে পারেন আমাদের ইমেল আইডি হলো ইউটিটিএআরওএন অর্থাৎ উত্তরণ বিবি অ্যাট জিমেল ডট কম সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশ বিপর্যয় এবং প্রকৃতির পরিবর্তনগুলি ক্রমেই আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে বিভিন্ন দেশে দাবানল বন্যা এবং তীব্র তাপপ্রবাহের ঘটনা বেড়ে চলেছে যা মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করছে পরিবেশ সুরক্ষা এখন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সময়ের আরও কথা জানতে এবারে চলতি বিশ্ব পর্বে শুনব সমসাময়িক বিশ্বের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন খবর তথ্য সংকলন ও পর্যালোচনায় রয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মাসুদ করিম পাঠ করছেন জাহানারা বেগম চলতি বিশ্বে আজ বিরোধী দলকে আহত করে এমন মন্তব্য নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে আলোচনা করব অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বিরোধী আইন প্রণেতাদের টরেটো সিনড্রোম আছে কিনা এমন মন্তব্য করে উপহাস করেছেন প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন এই মন্তব্যে তারা মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়েছেন গোটা রাজনৈতিক অঙ্গনে মন্তব্যটি ঘৃণ্য হিসেবে আলোচিত হচ্ছিল দ্রুত এই মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় মন্তব্যটি নিয়ে তুমুল সমালোচনার মুখে মঙ্গলবার শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এই ব্যাধি নিয়ে বসবাসকারী অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে ক্ষমা চাইতে চেম্বারে ফিরে আসেন তিনি তার ভাষণে বলেন আমি এটা বলে দুঃখিত এটা ভুল ছিল এটা সংবেদনশীল ছিল না আমি ক্ষমাপ্রার্থী 
ট্যাক্স পরিবর্তনের বিষয়ে বক্তৃতার সময় ছায়া কোষাধ্যক্ষ অ্যাঙ্গাস ট্যালো সহ ফ্রন্ট বেঞ্চারদের বাধার সম্মুখীন হওয়ার পরে আলবেনিস কটুক্তি করেছিলেন বাধার জবাব দিতে গিয়ে তিনি বললেন আপনারা কি টরিটো বা অন্য কিছু আক্রান্ত হয়েছেন আপনারা জানেন আপনারা সেখানে বসে বসে বক 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 করছেন টরেটো সিনড্রোম হল এমন একটি অবস্থা যার কারণে মানুষ অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া বা শব্দ করে যাকে বলা হয় টিক্স অস্ট্রেলিয়ার টেরিটো সিনড্রোম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডি মেসি বলেছেন যে আলবেনিজের মন্তব্য এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেছে আলবেনিজকে পার্লামেন্টে এমন মন্তব্য করতে দেখে লোকে এটিকে অপমান হিসেবে ব্যবহার করতে পারে দ্য অস্ট্রেলিয়ান গ্রিজ ডিজেবিলিটি মুখপাত্র জর্ডন স্টিল জন যার সেরিব্রাল পলসি আছে তিনি আলবেনিজকে তার রসিকতার জন্য প্রতিবন্ধিতাকে ব্যবহার করার সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলের স্বাস্থ্য বিষয়ক মুখপাত্র অ্যান রাষ্ট্রন কটুক্তিকে ঘৃণ্য বলে অভিহিত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে পুরু টরেটো সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেন তিনি এক্সে লিখেছেন প্রতিবন্ধিতাকে উপহাস করা কোনো হাসির বিষয় নয় গবেষণায় দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতি একশো স্কুল বয়সী শিশুদের মধ্যে টরেট সিনড্রোম রয়েছে টরেট সিনড্রোম একটি জেনেটিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্নায়বিক অবস্থা যার মানে এটি জন্মগত পিতামাতার কাছ থেকে তাদের সন্তানদের কাছে ছড়িয়ে থাকতে পারে শুনছিলাম চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা আমাদের চলতি বিশ্ব পর্বে সুপ্রিয় শ্রোতা আজ গ্যান্তাপুস কাজী মোতাহার হোসেনের মৃত্যুবার্ষিকী গুণিয়ে এই ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকছে তাঁরই স্মরণে একটি বিশেষ নিবন্ধ নিবন্ধটি রচনা করেছেন তাপসী মনির আর পাঠে আছেন শফিকুর ইসলাম বাহার আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যাকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু ভেবে মতিহার বলে ডাকতেন তিনিই হলেন শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক বিজ্ঞানী পরিসংখ্যানবিদ দাবারু এবং সঙ্গীতজ্ঞ ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এমনকি কাজী নজরুল ইসলাম এদেশে এলেই কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন বলেই তাঁর সহধর্মিনী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঠাট্টা করে সতীন বলে ডাকতেন এমনই অনেক গল্পের জন্ম দিয়েছেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন অনেক রকম গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি বলা যায় তার গুণের সঙ্গে গুণ মিলে তিনি যেন আগুন হয়ে উঠেছিলেন জন্মেছিলেন আঠারোশো সাতানব্বই সালের তিরিশে জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ভালো ছাত্র বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি উনিশশো সালে বাগমারা নিম্ন প্রাইমারি স্কুল থেকে মাসিক দু টাকা বৃত্তি পেয়ে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করেন উনিশশো সালে সেনগ্রাম মাইনর স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে উচ্চ প্রাইমারি পাশ করেন উনিশশো সালে কাজী মোতাহার হোসেন মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি সহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এরপর উনিশশো সালে রাজশাহী কলেজ থেকে চোদ্দতম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন তারপর উনিশশো সালে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স সহ বিএ পাশ করার পর উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এমএ পাশ করার আগেই নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডেমোনস্ট্রেটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এরই মাঝে উনিশশো সালে কাজী মোতাহার হোসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংখ্যাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং গণিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে পিএইচডি করেন তার গবেষণার বিষয় ছিল ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন প্রথম স্বীকৃত পরিসংখ্যানবিদ এই দারুণ মেধাবী মানুষটির মেধার বর্ণনায় এভাবেই বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত তথ্য গণিত বা সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন একসময় অধ্যক্ষ ছিলেন সাল ধরে বলা যায় উনিশশো সালে প্রফেসর উনিশশো সালে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন উনিশশো সালে পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর এমিরিটাস উনিশশো সালে সম্মানসূচক ডিএসসি এবং উনিশশো সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা লাভ করেন এর আগে সেই উনিশশো সালে কাজী মোতাহার হোসেন তৎকালীন শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য 
আয়োজক সমিতির সদস্য ছাড়াও বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি উনিশশো সালে প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেয়া হয় এবং উনিশশো সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে দেয়া হয় স্বাধীনতা পুরস্কার তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো সঞ্চরণ এটা একটা প্রবন্ধের বই এছাড়াও রয়েছে নজরুল কাব্য পরিচিতি গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস অনুবাদ গ্রন্থ প্লেটোর সিম্পোজিয়াম এবং নির্বাচিত প্রবন্ধ দাবারু হিসেবে ছিল তার আলাদা পরিচিতি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবারু হিসেবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এদেশে দাবা খেলার প্রতিক্রিয়ার তাকেই বলা হয় এখন তারই নামে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তার সন্তানেরও বিখ্যাত হয়ে আছেন যেমন কাজী আনোয়ার হোসেন সেবা প্রকাশনীর কর্ণধার এবং মাসুদ রানা ধারাবাহিকের প্রকাশক ঢাকা বেতারে তিনি গানও গাইতেন তার আরেক ছেলে কাজী মাহবুব হোসেন এছাড়াও তার মেয়ে তিনজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষাবিদ ডক্টর সেনজিদা খাতুন এছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আরও দুই শিল্পী ফাহমিদা খাতুন এবং মাহমুদা খাতুন তার মেয়ে উনিশশো একাশি সালের নয়ই অক্টোবর ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন মৃত্যুবরণ করেন অমরতার পাতায় পরম শ্রদ্ধায় আমরা লিখে রেখেছি তার নাম যে নাম সুনাম হয়ে আমাদের চেতনায় গর্বের শিরোনাম হয়ে আছে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সব সময়ই আমাদের মনের মনি কোঠায় শ্রদ্ধার আসনেই বসে আছেন বিভিন্ন সময়ের স্থান এবং সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারি বই পড়া মানেই নতুন ধারণা নতুন চিন্তা এবং জীবনের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ভালো বই মানেই সময়ের বিনিয়োগ যা মনের দরজায় পরিবর্তনের সূচনা ঘটায় প্রিয়শ্রোতা এবারে জনপ্রিয় বই থেকে ধারাবাহিক পাঠ পড়বে বনফুলের ছোট গল্প সমগ্র থেকে পাঠ শুনব আজ থাকছে বনফুল রচিত ফেঁকি গল্পের অংশবিশেষ পাঠ করে শোনাচ্ছেন জাহানারা বেগম যদিও বাঙালি নহি কিন্তু তবুও আমার জীবন কাহিনী করুণ যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র তথাপি হে বাঙালি ভাই খোঁজ করিলে তোমারই মতো আমার শনিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ বংশাবতংশ ছিলেন এবং সেই বুলডগ শনিত ধারার কিয়দংশ আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি লোকে কিন্তু আমাকে বলে খেঁকি কুকুর সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই সর্বাঙ্গে ঘা চোখে ভালো দেখিতে পাই না স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয় সবই সত্য কিন্তু তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না আমার পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন ইহাই আমার সান্ত্বনা ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমারই দুর্দিন থাকিবে না ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিয়েছে আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায় গাড়ির প্রতি বাতায়ন পথে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি এমন সময় হঠাৎ পেছন হইতে কি আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস ঝুলায় আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল চাহিয়া দেখি স্টেশনের পরিচিত কুলি মিঠু মিঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি ভাতও খাইয়াছি স্টেশনের ধারে তার বাড়ি সে আমাকে মারধর করিলেও ডাকিয়া প্রায়ই ভাত ত্রুটি দিত হঠাৎ সে মিঠু আমাকে একেবারে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন কিছুই বুঝিলাম না এতদিনে কি তাহার হুশ হইয়াছে যে আমার মতন এমন একটা বুলডগ বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মতো ঘুরিয়া বেড়ানটা অশুভ তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাত বংশীয় কুকুরদের মতো বাঁধিয়া খাওয়াইবে সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন মাস্টারের কামরায় লইয়া গেল বন্ধুরা 
আমি এবারে আমরা আপনাদের শোনাবো গান কুমার বিশ্বজিৎ এর কণ্ঠে কাউসার আহমেদ চৌধুরীর সাজানো কথায় আধুনিক গানটির সুর করেছেন লাকি আখান্দ গান শেষ হলো না কিন্তু সময়টা না একেবারে শেষ হয়ে গেল তো বিদায় নিব এবার আগামীকালের উত্তরণ শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলবো আজকের অনুষ্ঠান নির্মাণ কুশিলবদের কথা আজ উত্তরণ গ্রন্থনায় ছিলেন মোহাম্মদ জোবায়দ হোসেন পলার উপস্থাপনায় ছিলাম আমরা দুজন আমি সুরাইয়া সুলতান আমিরা এবং আমি মোহাম্মদ জোবায়দ হোসেন পলার সম্পাদনায় মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন প্রযোজনা সহযোগিতায় মাহমুদ রেজা প্রকৌশল দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম নির্দেশনায় প্রেম গোপাল হালদার তত্ত্বাবধানে সৈয়দ রাজু আহমেদ এবং উত্তরণ প্রযোজনা করলেন ঈশ্বর শারমিন সবার জন্য শুভকামনা আর আগামীকালের উত্তরণ শোনার আমন্ত্রণ শুভরাত্রি